Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I am fantastic. And you? I'm doing awesome. Thank you for asking. And the rest of you guys, how are you doing? Are you okay? Did you have a good day? How was your day? Was it very busy, tired? No comments about the date. So we can uh, start with the class. Vamos a empezar de donde eh, nos quedamos ayer, que nos faltó hacer. Um, estábamos con lo de las illnesses, pains, and the conversation. Hicimos la conversación y nos quedamos en esta parte. Ahorita comparto pantalla. Ok, aquí es donde nos habíamos quedado, que era en esta partecita de cómo usar have plus noun, feel plus adjective, y pues vamos a empezar practicando pronunciación, que eso no, no lo hicimos ayer por cuestión de tiempo, así es que lo vamos a hacer ahora. Entonces le voy a poner el programa y le voy a ir pausando, dándoles tiempo para que ustedes repitan. Vamos a hacer dos prácticas. Así es que, pues, voy a compartir sonido para que ustedes puedan practicar pronunciación. Sí. Okay. Page 79, exercise 3, grammar focus. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel sick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Horrible. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. Muy bien, esta partecita ya la habíamos discutido ayer, solamente que no habíamos practicado pronunciación, pero pues hay alguna preguntita por si hay alguien aquí que no estuvo ayer. ¿Preguntas? No questions, so we continue with this part. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a backache. He has an earache. She has a headache. 
He has a stomach ache. He has a toothache. She has a cold. He has a cough. She has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has a sore throat. Muy bien. Además de este vocabulario, tenemos estas expresiones que pueden ser muy útiles. Let's repeat. That's good. I'm glad to hear that. That's too bad. I'm sorry to hear that. Preguntas sobre estas expresiones? Repita eh, las expresiones de, de us, user for expression. Ok. I will. Let's repeat together. Useful expressions. That's good. I'm glad to hear that. That's too bad. I'm sorry to hear that. Okay, so, y están utilizadas acá en esta pequeña conversación. Puede ver, dice, how are you today, Jen? I feel terrible. I have a stomach ache. I'm sorry to hear that. So, si, ven, eh, si alguien nos dice, yo me siento mal, podemos decir, that's too bad. Oh, I'm sorry to hear that. Pero igual si nos dicen algo bueno como I have a new employ, uh, que, que tenemos un nuevo empleo, ¿qué podemos decir? I got a new job. That's good. Glad to hear that. Mm -hmm. Vamos a decir glad to hear that. Oh, that's good. ¿Verdad? Si nos dan una nueva, una, algo bueno, una noticia buena, podemos decir that's good o I'm glad to hear that. Si nos dicen algo malo, una mala noticia o que se siente mala persona, podemos decir that's too bad. O oh, I'm sorry to hear that. Por ejemplo, alguien nos dice I'm having a bad day, ya que estoy teniendo un día malo. I'm sorry to hear that. Well, that's too bad. Así es que, pues, a ponerlas en práctica. ¿Preguntas? No questions? Okay, let's continue then. Y, pues, aquí es donde estábamos a... Uh, como ven, esto lo tienen ustedes en la presentación, en el PowerPoint, para que pues tengan el material ahí a la mano y puedan practicarlo. Vamos a ir a lo que es vocabulary, las common medications. Vamos a practicar la pronunciación de estas también. Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. 
cough drops, cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. That was the video about common medications that you may have at home, probably. Most of us have them. So let's see. Do you have any question about the video what, that we already see? Or no questions? No questions about the video? Okay, let's continue no practicing. Question. Here we have the, the vocabulary is the same thing. Es lo mismo que escucharon en la plataforma, pero on diferentes dibujitos. So, voy a poner el audio dos o tres veces para que repitan. Page 80, exercise 5. Snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Page 80, exercise 5. Snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Page 80, exercise 5. Snapshot. Common medications. Listen and practice. Cough syrup. Cold pills. Antacid. Muscle cream. Cough drops. Eye drops. Aspirin. Nasal spray. Okay, now that we practice pronunciation, is there any question about it? No questions? No question. No question. Pregunta. Okay, Salvador. Okay. Ayúdeme a pronunciar la, las primeras dos y qué significan. Cough syrup. Mm -hmm. Cough syrup. Es jarabe. Es, la palabra syrup es jarabe. Cough. Recuerden que es, to, es tos, ¿verdad? Cuando tenemos tos. Cough. Entonces sería un jarabe para la tos. Cough syrup. 
Y la que está a la par son las cold pills. Cold pills. Cold pills. Esas son pastillas para el resfriado. Cold pills. Gracias. You're welcome. Entonces, lo que se nos sugiere en la plataforma es que practiquemos este vocabulario más lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, eh, decir, cuando yo tengo tos, tomo jarabe para la tos. Whenever I have a cough, I take some cough syrup. Whenever I have a stomach ache, I have antacid. Whenever I have a um, cold, I take two cold pills every four hours, for example. Whenever I have a headache, I take two aspirins. And also I drink coffee. Whenever I have dry eyes, I put eye drops into my eyes. El nasal spray sería como para la, para el resfriado, ¿verdad? Podría ser, o para la gripe también, whenever I have a flu. Nasal. Ok. So, in those cases, ajá, uh -huh, in those cases we can apply some nasal spray. So let's put this into practice and remember that you can uh, listen the audio from the platform as many times as you need it. Podemos seguir escuchando tantas veces como puedan, ¿verdad? Ahí está la plataforma, tienen los accesos y pues también están los videos de la clase por si quieren escuchar el audio desde ahí. And let's see what is next. Uy, ¿Qué es eso? And here we are. In the presentation, we have the next topic, which is imperatives. And the conversation don't work too hard. Do you remember what are imperatives? I think that we studied imperatives when we are in high school or something, or maybe in elementary school. But yeah, do you remember what are imperatives? No, remember? No. Ok, los imperativos son eh, frasecitas que utilizamos para eh, dar órdenes, digamos. Para dar órdenes o también para dar indicaciones o direcciones se utilizan los imperativos. Ya vamos a ver el video para que veamos cómo se forman los imperativos y también vamos a practicar la conversación que vieron ahí. Vamos a verlo desde la plataforma y luego a ponerlo en práctica. Sí. Ok. Hi, everyone. In this class, you learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, 
we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart, you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement to har. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup, don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Bien, ¿qué piensan del video? ¿Se comprende el tema o queda no muy claro todavía? De mi parte no muy claro, teacher. No muy claro. Ok, vamos entonces a dar una explicación adicional. ¿Algo otro comentario? ¿Algo otro comentario sobre los imperatives? Bueno, vamos a explicar entonces un imperativo. Eh, se utiliza, como ya decía, por ahí para dar eh, órdenes, para dar instrucciones, direcciones. Eh, eso es básicamente. Eh, un imperativo puede ser positivo o negativo, dependiendo de lo que queramos decir. Eh, por ejemplo, eh, podemos decir... Uh, En cuanto a decir indicaciones, direcciones, etcétera, pues se, se puede hacer de forma afirmativa o negativa. Por ejemplo, si le digo a usted, me dice, no puedo dormir, no puedo dormir. Entonces, ¿qué puede hacer que le esté quitando el sueño? Tal vez ver televisión antes de, de acostarse. O sea, usted se va a acostar y, y prende la tele, entonces eso puede ser que no le deje dormir. Entonces yo le digo, no mires televisión. Entonces, ese sería un negativo, un imperativo negativo. Don't watch TV at night. ¿Ok? Entonces, este es un imperativo negativo. Cuando son negativos, se utiliza do not. Don't. No haga eso. Don't watch TV at night. Eh, también se puede dar un, una recomendación en, en positivo, ¿verdad? Decirle... Eh, toma, toma un vaso de leche caliente. Drink a glass of hot milk. Ok. Drink a glass of hot milk. Eh, una característica de los imperativos es que no llevan sujeto. No son como una oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo, usualmente cuando estamos usando eh, imperativos se le habla directamente a la persona. Entonces no necesito un sujeto porque es una conversación directa en la que le estoy dando indicaciones a esta persona con la que estoy hablando. Entonces solo se utiliza el verbo y un complemento. Drink a glass of hot milk. Y si es negativo ponemos el auxiliar do not, luego el verbo. Y luego un complemento. Don't watch TV at night. 
and drink a glass of hot milk. Ok. Eh, como les decía, so, también pueden utilizarlo para dar direcciones. Como les digo, eh, ¿cómo llego a tal parte? Este, ¿Cómo llego a, a, al centro comercial? How do I get to the mall? Entonces yo le digo, camine dos cuadras. Walk two blocks. ¿Ok? Entonces le estoy dando indicaciones de cómo llegar. Igual, ¿verdad? Solo utilizamos verbo y un complemento. Como está cerca, le puedo decir, don't take a taxi. No tomes un taxi, camina dos cuadras y ya. Don't take a taxi. Está cerca. Don't take a taxi. Como ahora está un poco más claro. Sí. Yes, I do. Thank you. Okay. You're welcome. So, let's see. Teníamos la conversación también. Vamos a, a escuchar el audio. Y pueden repetir en casa. Ok, I'm ready. Let's repeat. Page 81. Exercise 6. Conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And, and don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. Young. Okay, veamos, ¿a dónde están los imperatives en esta conversación? Veamos si los pueden identificar. Take on pill every evening. Ajá, exacto. Ahí está el primero. Take one pill every evening after dinner. Ahí está el primer imperativo. ¿Otro? Don't drink coffee. Tea or yeah, soda. soda. Excelente. Ahí está el otro. And don't drink coffee, tea or soda. Y hay uno don't, más. Don't work, don't work too hard. Excelente. Don't work too hard. Como ven, tenemos tres imperativos en esta conversación que vamos a practicar. Eh, voy a poner el audio una vez más para que repitan en casa. Page 81. Exercise 6. Conversation. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Hello, Ms. West. How are you today? 
Not so good. Not so good. What's wrong exactly? I What's wrong exactly? I'm exhausted. I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. I don't know. I can't sleep at night. Okay. Let's take a look at you. Okay. Let's I'd look at you. Let's... Okay. I'm going to give you some pills. I am going to give some pills. Take one pill every evening after dinner. Take one pill every evening after dinner. Okay. And okay. And don't drink coffee, tea, or soda. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Anything else? Yes. Don't work too hard. Yes, don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. All right. Thanks, Dr. Young. Preguntas, vocabulario o pronunciación? Está un poquito difícil acá, ¿verdad? Esta partecita. Ok. Let's, let's take a look at you. Let's take a look at you. Take a look at you. Let's take a look at you. Let's take a look at you. Muy bien, ahí ya, ya va mejorando. Ok, let's take a look at you. Let's take a look at you. Muy bien. En la otra por ahí me mencionaron. Exhausted. Esta. Exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. Any other question? Muy bien, entonces los voy a poner en unos breakout rooms para que puedan practicar pronunciación y puedan interactuar eh, con otros. Um... Ok, muy bien, Álvaro, gracias por dejárnoslo saber. Eh, entonces, eh, tal vez solo una sea el grupo, de todos modos, Álvaro, aunque no participe, pero pues le va a ayudar a estar escuchando la práctica. Y pues los demás aprovechen, ¿verdad? Este, a practicar. Es algo que no pueden hacer en otro momento, pues la plataforma no, no es más que para ver los videos, hacer ejercicios, pero aquí ustedes pueden a, hablar con otra persona, hacer los diálogos, etcétera. Y he escuchado que también se ayudan con, con la pronunciación, etcétera. Eh, por lo cual es bueno hacer estas prácticas y tomar la ventaja. Y los felicito porque este grupo casi nadie falla. Ahorita creo que hay un par nada más que escribieron por ahí que no se van a poder conectar. Así es que pues. Ni modo, ya estamos a miércoles, ya casi, ya casi. Dos días más de clase y luego quedan de vacaciones y regresamos. Una pantallita para que la comparta. Si alguien la tiene, yo creo que no. Vamos a ver. No, 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 no le capturé pantalla yo a esa. No sé si hay alguien. Nos ayuda ahí. Sí, ahorita no la tengo yo. <risa> mm. 
Ok, ahí, ahí la tenemos. Se puede ver. Sí, se puede ver. Eh, somos dos, cuatro. Seríamos seis, ¿verdad? No sé si este, podemos empezar, Patricia. Ok. Yo sería el doctor. Ok. Eh, ¿qué, ¿Con quién sería? Conmigo, Margarita. Ok, Margarita. Comencemos entonces. Hello, Miss Wex. How are you today? Not so good. What's going exactly? I'm exhausted. Mm, why? Are you so tired? I don't know. I have can sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going See. to to hear. I going to hit you some pills. Take one pill every every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything, Elsie? Yes, don't work too hard. All right, thank Dr. Dr. John. ¿Algo otras dos que puedan practicar?
Mm, creo que ya vamos a volver. Mientras no volvemos. Mm, ok. Uh, Mr. West, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser el Dr. John? Va, si gusta, soy yo. Yes. Ok. Hello, Mr. West. How are you today? No, so good. Wow. What? Gone exactly? I'm exhausted. Mm, how? Why are you so tired? I don't know. Uh, you can sleep at night. Okay. Let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every evening after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. Yeah. All right. Thank you, Dr. John. Okay, gracias. Hay espacio todavía de tiempo, creo, para otra pareja. Quizás. Habemos ella. ¿Alguien no ha participado? Yo voy a ser Dr. John ahora. Okay. Yo voy a ser Mr. West. Okay. Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. What's wrong exactly? I'm exhausted. And where are you today? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to have you some, please. Take on feel every, every after die. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Just don't work too hard. All right, dance, Dr. Jones. Mm -hmm. Gracias. Creo que bastante nos equivocamos en esta, lo que dice el doctor John, donde dice, ok, let's take a look at you. Como que, como que nos cuesta un poquito pronunciar, al menos, al menos a mí me cuesta bastante eh, pronunciar. Ok, let's, at, let's take a look at you. No sé si alguien lo pudiese para practicar. Okay, let's take a look. You. Okay, let's. Okay, let's take, take a look. A look you. Look. I'll catch you. Uh huh. Look it's at okay. You. Let's take a look at you. Uh huh. Repeat. Okay. 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 Let's, okay. let's take. Let's take a look, a look, look at you. A look. A look, a look, a look, a look, a look, a take a look. Y luego lo decimos todo junto. Let's take a look at you. Let's take a look at you. Muy bien, otra vez. Let's take a look at you. Let's take a look at you. Muy bien, ahora solo les quedaría pues volverlo a repetir el video en la plataforma y practicar en casita. Aprovechen el fin de semana. Ok. Faltan algunos. 
Todavía falta un par. Pero bueno, con los que están aquí, ¿a cómo les fue? Excellent. Excellent. Good. Mm -hmm. Nice to hear that. Ya solo faltan dos personas que regresen y seguimos. Bueno, con la práctica de la conversación, pues eh, estuvieron haciendo un buen trabajo. Alguna, la frasecita esa que practicamos al principio. Let's take a look at you. Let's take a look at you. Esa es la única que da un poquito de problema porque es como que fuera un trabalengua, pero lo pueden hacer como en, seg en segmento. Es decir, let's take Let's take. Let's take. Let's take. Let's take. A look. A look. At you. At you. Let's take a look at you. Let's take a look at you. Uh -huh. Ya ven que sí se puede. Solo está hacerlo con paciencia. No nos ofusquemos. Don't aholotate. ¿Verdad? No se ajoloten. Es despacito. Se pueden hacer frasecitas así como lo hicimos ahorita. Un buen ejercicio. Y aprovechan la plataforma que es sin límite, ¿verdad? Y pueden este, usarla el tiempo que quieran, a la hora que quieran. Está 24-7 para que ustedes se metan ahí, vean el video, escuchen el audio, vuelvan a practicar eh, la pronunciación. Y también están los videos de las clases en el enlace de YouTube que se les envió. Así que pues, vamos a seguir. Sí, sí. Y dígame. Uh -huh. I have a question. Why the using uh, the word use after the verb? ¿Por qué se usa la palabra use antes del verbo? He visto varias oraciones. Así. ¿Cuál palabra estará aquí en la conversación? Sí, ahí está, doctor John. No, perdón, Mr. West. Miss West. Uh, just. Es know, como decir, simplemente can. no puedo. I just can't. Solo es que no puedo. Just es solo, solo. Es uh -huh. como un complemento nada más. No es que, Ajá, este es otro, no es que es necesariamente que lo va a poner. I ah, okay. can't sleep at night. Puede decir así, nada más. I can't sleep at night. Um, y le puedo poner I just can't sleep at night. Es como solo no puedo. Simplemente no puedo. I just can sleep at night. Mm -hmm. Any well, other questions? Thanks. You're welcome. Y el just, esta palabra, eh, como ahorita la estamos viendo, puede ser como decir simplemente, es un similar, ¿verdad? Es decir, solo es que no sé, solo no puedo. I just can't sleep at night. Eh, eh, otra palabra, eh, eh, el just también se puede usar para decir cuando algo acaba de suceder minutitos antes. Es, es I, I just came in. Acabo de llegar. Ok. I just arrived. Acabo de hacer tal cosa o cuando algo acaba de suceder, también se puede usar just en esos casos. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que sigamos? Aprovechen a aclarar dudas. Para eso estamos. Me ayuda con la, la frase de exhausto. No se significa exhausto. Exactly. What's wrong exactly? Uh -huh. La siguiente frase que viene después de eso. I'm exhausted. ¿Cómo? Esa. Exhausted. ¿Sí? Como id. Y la, no suena tanto como A, sino que más bien como O, pero no es como bien marcada. La, I'm exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. La última es como sonido id. I'm exhausted. Mm -hmm. Mm -hmm. Gracias. All right, you're welcome. Y... Pues ahí, con paciencia, practiquen, practiquen, practiquen y cada vez que puedan, repasen las clases, vuelvan a ver los videos. Um, any other question?
Okay, if there are no more questions, we will continue. And I think that we have an exercise on imperatives. Let me check the presentation, which is my guide. Okay, here it is with imperatives. Tenemos este pequeño ejercicio de los imperatives. Y vamos a escuchar también la pronunciación. Ay, ¿qué hice? Bueno, lo pausé. Ok, aquí están los imperatives. Vamos a escuchar el audio. Como ya habíamos dicho, eh, habíamos explicado, los imperatives pueden hacerse de manera afirmativa y pueden hacerse de manera negativa. Si es afirmativo, pues comenzamos con el verbo. Y un complemento después, get some rest. Aquí el verbo es get. Eh, acá tenemos otro imperativo que dice drink lots of juice. So, lo que está en negrito es el verbo y luego es complemento. Take one pill every evening. Y decíamos que pueden ser negativos también. Para hacer un imperativo negativo, primero vamos a poner el auxiliar negativo, que es do not, y contratados don't, inmediatamente después el verbo, y luego un complemento. Let's listen, and you can repeat at home. No se escucha. Gracias por avisar. Es que después de los breakout rooms siempre me bota todos los settings y tengo que estar seteando otra vez todo. Y mute. Page 82. ¿Hoy oye? Exercise 9. Okay, gracias. Grammar eh, focus. Okay. Imperatives. Get some rest. Drink lots of juice. Take one pill every evening. Don't stay up late. Don't drink soda. Don't work too hard. Bien, ahora tenemos acá unos verbos y tenemos que completar uh, con esos verbos el imperative que está acá. ¿Cuáles son los verbos? Tenemos call, see, stay, take, not go, not worry, not drink, Not it. Preguntas con los verbos? No, teacher. Ok. Donde dice not es porque lo van a poner en negativo. No es que vamos a escribir not. ¿Cómo se escriben los negativos? Don't. Don't. Exacto. Entonces, donde dice not aquí en la cajita es porque el verbo va a ir con el, el, el negativo don't. Entonces, vamos a completar, lo pueden hacer en el cuaderno. Las primeras dos ya están hechas y esos verbos no los pueden volver a usar. Está la uno que es call a dentist. Entonces, ya usamos el verbo call, call a dentist. Acá dice too much, don't worry too much. Entonces, el not worry ya no lo podemos usar. Tenemos acá to aspirin. ¿Cuál podría completar aquí el to aspirin? No puede ser sí. Mirados aspirinas. No. Ajá, take. Entonces el tres es take to aspirin. Y así van a ser los demás y luego revisamos. Les voy a dar unos minutitos para que los puedan escribir, ya sea en su cuadernito o si han impreso el material, pues igual. Thank you. 
Jesus. Finished? Yes. Okay, let's see. We have done the number one and two, which is already as an example. We did the number three. Uh, what is the number four? Don't go to school. Don't go to school. Okay, number five. Stay in bed. Stay in bed. Okay, good. Number six. See, a, do doctor. Doctor. See, See a, doctor. a doctor. That's correct. And number seven. Don't eat and drink coffee. Don't drink coffee. And the last one. No, don't eat any candy. Any candy. Don't eat any candy. Mm -hmm. And that's correct. Okay, so thank you so much for joining today's class. I hope that you sleep well, and I see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Good night. Good night. Take care. Good night. Have a, have a nice night. You do the same. See you tomorrow. <laughs>